மக்களே மக்கள் எல்லாரும் வணக்கம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் சோ உங்களோட எக்ஸாம்க்கான ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப அருமையா போயிட்டு இருக்கு சோ அந்த அடிப்படையில கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னாலே ஆஹ் அதாவது லைவ்ல ஜேடிஓல பாக்குறப்போ ரொம்ப பீக்ல போனதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் வந்து கொஞ்சம் பீக்காவே போச்சு ஏன்னா அதுல வந்து நம்மளுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சோ அந்த வீடியோ ரொம்ப சூப்பரா வந்து நிறைய பேர் யூஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மெசேஜ் போட்டிருந்தீங்க ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து என்னன்னா கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட்ஸே வந்து எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஓகே ஆடியோ கிளியரா இருக்கு வீடியோவும் கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மக்கள் யார் யாரெல்லாம் லைவ்ல இருக்கீங்களோ ஹாய் அவ்வளோ வணக்கம் போடுங்க கண்டிப்பா உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனுக்கான வெற்றி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா கிடைக்கும் எந்த வித ஐயமும் கிடையாது அதுல வந்து எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது ஸோ கரெக்டான பாத்துல தான் போயிட்டு இருக்கீங்க நீங்க உண்மையா நீங்க எல்லாருமே அழகா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா படிக்கிறீங்க உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த முயற்சியுமே நீங்க போடுறீங்க உங்களை நோக்கி நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சூழலா இருந்தாலும் அதை தாங்கித்தக்கதான தாங்கிக்கத்தக்கதான ஒரு மன சூழல் மன நிம்மதி அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கடவுள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவா எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவா கொண்டு போங்க ரியல் லைஃப்ல கஷ்டம் தான் சொல்றதுக்கு ஈஸி தான் ஆனா உண்மையா நானும் அப்படிதான் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கும் நீங்களுமே அப்படிதான் கொண்டு போகணும் அப்ப மட்டும்தான் லைஃப் நம்ம ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்ல நம்மளால ரசிக்கவே முடியாது மக்களே ஓகே இப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் விஷயத்துல வந்து பாக்குறப்போ உங்களுக்கு சிலபஸ் ஒட்டு எல்லாமே சொல்லி தர போறேன் ஆனால நீங்க வந்துட்டு லைவ்ல அழகா கவனிங்க இனி நாளுக்கு நம்மளால என்னென்ன விஷயங்கள் கவர் பண்ண முடியுதோ நான் கவர் பண்ணிடுறேன் அப்படி தினந்தோறும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி நைன் தேர்ட்டி செஷன்ல நம்ம பாக்குறப்போ என்ன டவுட்ஸ்னாலும் நீங்க கமெண்ட் செஷன்ல நீங்க போடுங்க ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பாக்குறப்போ இதுல நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற டாபிக் வந்து பிளானிங் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் சோ பிளானிங் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் எப்பவுமே எல்லாருக்குமே புடிச்ச டைலாக் தெரிஞ்ச டைலாக் எந்த ஒரு விஷயம் ஆனாலும் பிளான் பண்ணி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நான் கேட்ட ஒரு விஷயம் ஸ்டார்டிங்ல நம்ம பண்ற எந்த ஒரு செயலை யார் பார்த்தாலும் இது வந்து ஒரு வீண் முயற்சி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஒரு கல்யாணம் ஆனவங்க வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சாலும் சரி ஒரு கல்யாணம் ஆவாத பையன் வந்து நான் என்னது சக்சஸ் ஆனாதான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி அதே மாதிரி ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு இருபத்தொன்பது வயசு வரைக்கும் நான் படிச்சுட்டு தான் வந்து நான் சக்சஸ் ஆகிட்டு தான் நான் மேரேஜ் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு வீட்டுல சொன்னாலும் சரி எல்லாமே ஸ்டார்டிங்ல வந்து இது வீண் முயற்சி அப்படின்னு தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இல்ல குழந்தைய வச்சுட்டு படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி எல்லாருடைய சூழ்நிலையுமே சொல்றேன் சரியா இல்ல ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஃபேமிலியில ஒரு பையன் வந்து இல்ல நான் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நம்பிக்கையோட நான் படிக்கிறேன்னா டே உங்க குடும்பத்துக்கு இதெல்லாம் லாக்கியா அப்படின்னு ஒரு தேவையில்லாத வார்த்தைகள் வந்தாலும் சரி ஸ்டார்டிங்ல அது வந்து வீண் முயற்சின்னு தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஆனா இறுதியில நம்ம வெற்றி வந்துட்டு பிறகு சமடா டே விடாமுயற்சிரா இது இதாண்டா விடாமுயற்சி அப்புறா இப்புறா அப்படிம்பாங்க அதனால நோ மோர் வரிஸ் கண்டிப்பா நம்மளுடைய சக்சஸ் நம்ம கையில மட்டும்தான் இருக்கு ஓகேவா விதி அப்படி இல்லை உங்க மதி அதுதான் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்து தீர்மானமும் அந்த ஒரு தீர்வும் கொடுக்கும் அதனால ரொம்ப ஸ்பிரிக்டோட படிக்கிறோம் மக்களே சரி வாங்க இதுக்கு மேல நான் பேசினா என்னமா அப்படின்னு ஆயிடுவீங்க சரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் ஸோ ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து திட்டம் போடுறோம் திட்டம் பண்ணணும் <laughs> எந்த நோக்கத்தோட வந்து நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்றோம் அந்த நோக்கம் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்செக்டிவ் நம்ம ஒரு ரெக்கார்ட் எழுதும் போது கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எய்ம் அப்புறம் அப்செக்டிவ் அப்படின்னு எழுதுவோம்ல அந்த மாதிரி அப்செக்டிவ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்றத கம்ப்ளீட் டெபினேஷன் நம்மளுக்கு தெரியணும் இது வந்து ப்ராப்பர் பிளானிங் அதுக்கப்புறமா வந்து என்னன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்றதுனால எனக்கு வந்து ஃபியூச்சர் ஆக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அதாவது என்னுடைய எதிர்காலத்துக்குரிய காரியங்கள் வந்து நான் எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணிருக்கேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிப்பேன் இப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த ஒரே வார்த்தையில அடங்கி இருக்கு மவுஸ் நான் வந்து கீழே தள்ள மேல போகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா
இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னோம்னா எனக்கு ஓவரால் வந்து எவ்வளவு குவான்டிட்டி ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஏதாவது மெட்டீரியல்ஸா இருக்கலாம் எது வேணா இருக்கலாம் அப்போ அந்த ஓவரால் குவான்டிட்டி என்ன அதுக்கு வந்து எனக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே நான் பிளான் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றேன் அதனுடைய அப்செக்டிவ் என்ன அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஃபியூச்சருக்கு அது எந்த விதத்துல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது நான் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ண போறேன் அதுக்கு வந்து எனக்கு என்னென்னலாம் தேவை அதுக்கு வந்து எனக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிராஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் அதாவது இப்ப நம்ம எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்தால ஜிடிபி அப்படின்னு போடும் அதாவது ஒட்டு மொத்தமா எனக்கு எவ்வளவு செலவாகுது அப்படின்னு போடுவோம் இல்லையா அப்ப அந்த கிராஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து எனக்கு ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அப்படின்றதுல ரொம்ப முக்கியமா வந்து சேர்ந்துரும் புரியுதா சோ இதுதான் வந்து ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் இதே வந்து நீங்க அடுத்தாப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம இதுக்காக கன்சிடர் பண்ண போறோம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க சோ பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி வி ஹாவ் டு திங்க் அதாவது ஆழம் அறியாமல் காலை விடாதே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சோ நம்ம வந்து இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹாவ் டு பிளான் அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் த ஃபியூச்சர் அண்ட் வி ஹாவ் டு மேனேஜ் தி அதாவது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் டு பி அனலைஸ்ட் ஸோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ண போறோம் ஓவரால் குவான்டிட்டி வந்து எனக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது அதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஒட்டு மொத்தம் எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் நான் வந்து திங்க் பண்ணணும் அதே மாதிரி என்னால இந்த விஷயத்த முடிக்க முடியுமா அப்ப ப்ராப்பரா என்னால பாசிபிலிட்டிஸ் அதாவது என்னுடைய சூழல் எப்படி இருக்கு பட் இது என்னால எப்படி சாத்தியமாக்க முடியும் அப்ப கம்ப்ளீட் பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்கிறதுக்கான எல்லா பாசிபிலிட்டிஸும் எனக்கு இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்மள நம்மளே வந்து அனலிசிஸ் பண்ணிக்கணும் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்படி ப்ராஜெக்ட் பிளானிங்ல நம்ம பண்ண போற ஒரு மெயின் அப்செக்டிவ்ஸ் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் அப்செக்டிவ் இருக்கணும் அப்படின்னு அப்செக்டிவ்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா நான் கரெக்டா என்ன பண்ணணும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அதுக்கேத்த ஸ்டாப்ஸ நான் போடணும் கரெக்டா நான் வந்து என்னுடைய பிளான் படி தான் எல்லாமே நடக்குதா அப்படின்னு நான் வந்து டைரக்ட் பண்ணணும் அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா அதுக்கான டைம் அது வந்து நான் எவ்வளவு ஸ்டேஜா போட போறேன் என்னென்ன வந்து எப்பப்ப எதை அதை பண்ண போறேன் ஸ்டேஜஸ் வந்து நம்ம பண்ண போறோம் இப்ப இப்ப நம்ம வந்து ஆஹ் பண்ணலையா அதாவது என்னன்னா இந்த நாள் இந்த ஷெடியூல பண்றோம் அதுக்கப்புறம் மெகா ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னு ஒரு பிளானை போட்டு வச்சிருக்கோம் இந்த பிளான் படிதான் கடவுள் புண்ணியத்துல உண்மையாலுமே கடவுள் இப்படிதான் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஆமா டெய்லியுமே செஷன் போடணும் அப்படின்னு நான் மனசுல முடிவு எடுத்திருக்கேன் அதை நிமித்தமா தான் வந்துகிட்டு இருக்கேன் சாட்டர்டே சண்டேஸ்ல வேணா அது டவுட் சண்டே கம்ப்ளீட்டா கிடையாது மத்த நாள் உங்களுக்கு இருக்கும் சரியா சரி அப்ப நம்ம ஒரு பிளான் பண்றோம்ல இந்த பிளான் கரெக்டா நடக்குதா இப்ப நான் டெக்னிக்கல்ல ஸ்டாஃப் இது இதை எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் அவங்க எல்லாமே அதை கரெக்டா பண்றாங்களா அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஹவ் டு ஆர்கனைஸ் அதுக்கான ஸ்டாப்ஸ் நான் போடணும் எல்லாமே கரெக்டா நடக்குதா அப்படின்னு வந்து நான் அவங்கள டேரக்ட் பண்ணணும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இதை போடுங்க அதை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹவ் டு டேரக்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த டைமுக்குள்ள நீங்க முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹவ் டு கேல்குலேட் இது எல்லாமே நம்மளுடைய மெயினான அப்செக்டிவ்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி என்னன்னா இப்ப நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு நான் என்ன விதத்துல பண்ண போறேன் அந்த டைப் வந்து நான் என்ன மாதிரியான டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறேன் அதுக்கு வந்து எனக்கு என்ன குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் தேவைப்படுது எவ்வளவு டியூரேஷன் ஆகும் நான் அந்த ப்ராஜெக்ட கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு நான் என்ன மாதிரியான ஒரு லேபர் போட போறேன் இப்ப சில ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எல்லாம் வந்து ஸ்கில்டு லேபர் தேவை ஆனா சில ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து அப்படி கிடையாது அன்ஸ்கில்டு லேபரை கூட வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வேலை வாங்கிக்கலாம் இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹிந்திக்காரங்க தான் எங்க பார்த்தாலும் இருக்காங்க தமிழர்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய கேள்வி குறியாது ஓகேவா இந்த மாதிரி நிறைய
full and full detailed estimation போடுவோம் அப்படி நம்ம படிச்சிருப்போம்ல அந்த மாதிரி ரொம்ப டீடைல்டா ரொம்ப காம்ப்ரிஹென்சிவா ஒரு பிளானை நம்ம போடுறோம் இது எல்லாமே நம்மளுடைய மெயின் அதாவது நம்மளுடைய பிளானிங்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்க்கணும் புரிஞ்சுதா அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த டாபிக் இப்ப பிளானிங் ஆஃப் தி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்னாலும் புரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா ஃபேக்டர்ஸ் டு பி கன்சிடர் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கேற்ற லேண்ட் ஆயுது அப்ப அதனுடைய டோப்போகிராபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கா அதுக்கப்புறம் அந்த சைட் வந்து அந்த சைட்ல இருக்கிற மண்ணா இருக்கட்டும் அந்த தண்ணியா இருக்கட்டும் வாட்டர் டேபிள் லெவலா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கணும் அப்ப ஜியோகிராபிக்கல் கண்டிஷன்ஸும் செக் பண்றீங்க அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா டோபோகிராபிக்கல் கண்டிஷன்ஸுமே நம்ம வந்து செக் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு செலவாக போகுது அப்படின்றத செக் பண்றோம் எனக்கு மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே பக்காவா இருக்கா லேபர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்து கிடைப்பாங்களா ஸ்கில்டு வேணுமா அன்ஸ்கில்டு வேணுமா இந்த மாதிரி எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஒரு ப்ராஜெக்டை நான் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதே இருக்கு வேற என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு ஐடியா இருந்தா போடுங்கப்பா நல்லா பேசுங்க என்கிட்ட அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஆப்ரேஷனல் பிளான்ட் இருக்குல்ல அது வந்து என்ன மாதிரியான டூல்ஸ் வேணும் என்ன மாதிரியான பிளான்ஸ் வேணும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்படும் எவ்வளவு எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படும் எவ்வளோ ஆஹ் எவ்வளோ நேரம் வந்து தேவைப்படும் எத்தனை லேபர்ஸ் வந்து தேவைப்படுவாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து எனக்கு வந்து எல்லாமே வந்து லோக்கல்லயே வந்து கிடைக்குமா லோக்கல் அவைலபிலிட்டி இருக்கா இல்லைன்னா நான் எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து ரிசோர்சஸ் எடுக்கணும் அப்ப அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் என்ன ஆகும் இந்த எல்லாமே பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ப்ராஜெக்டை நான் அந்த பர்டிகுலர் நேரத்துக்குள்ள முடிக்கிறேன்னா முடிக்கலையான்றதே இருக்கு புரிஞ்சா அப்ப இதெல்லாம் தான் ஃபேக்டர்ஸ் டு பி கன்சிடர் இப்ப இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதுக்கப்புறம் சட்ட திட்டத்தின்படி அதாவது பை லா நான் பண்ற விஷயங்கள் எல்லாமே கரெக்டா நான் வந்து இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இருந்து இதை எடுத்துட்டு போலாமா இதுக்கு ஏதாவது சட்டம் இருக்கா இதுக்கு இது வந்து ஏதாவது வந்து விதிமுறைகள் இருக்கா ரூல்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கா நான் வந்து இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா கொண்டு போறேன் இந்த மாதிரி வந்து எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே யாவ் டு திங்க் அபவுட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா நம்ம பார்க்க போற அடுத்த ஃபேக்டர்ஸ் டு பி கன்சிடர்ட் அப்படிங்கிறது இதுதான் இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா இப்போ அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ப்ரீ டெண்டர்னு இருக்கு போஸ்ட் டெண்டர் இருக்கு மக்களே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ப்ரீ போஸ்ட் அந்த வார்த்தை வச்சு நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ப்ரீ டெண்டர் அப்படின்னா முன்கூட்டி திட்டமிடுதல் ஓகேவா அதுதான் விஷயம் அண்ட் தென் போஸ்ட் டெண்டர் அப்படின்னா ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு பிறகு ப்ரீ டெண்டர்னா என்னன்னா இப்ப நான் ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கணும்னு யோசிக்கிறேன் அந்த ஸ்கூல நான் எங்க ஆரம்பிக்கணும்னு யோசிக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சைட் என்ன டிசைன் பண்ணணும் நான் வந்து என்ன எஸ்டிமேஷன் ஆகும் இதெல்லாம் தான் நான் ஃப்ரீயா டிசைட் பண்ண முடியும் முன்கூட்டியே எந்த இடமா இருக்கும் என்ன டிசைனா இருக்கும் எவ்வளவு செலவாகும் எவ்வளவு மெட்டீரியல் தேவைப்படும் எவ்வளவு மேன் பவர் தேவைப்படும் என்ன மிஷின் தேவைப்படும் அதான் பிளான்ட்னு சொன்னது இதெல்லாம் என்ன தேவைப்படும்ன்றத நம்மளால முன்கூட்டியே வந்து நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இதை வச்சு கொடுக்குற டெண்டர் வந்து பாத்தீங்க பிளானுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரீ டெண்டர் பிளானிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா இதே வந்து போஸ்ட் டெண்டர் பிளானிங் அப்படின்னா மக்களே உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா உடனே விட போடுங்க புரிஞ்சுன்னா தம்ஸ் அப் போடுங்க சரிங்களா நான் புரிஞ்சா அப்படின்னு கேட்கும் போது தயவு செஞ்சு எங்கிட்ட நீங்க பேசினீங்கன்னா எனக்குமே ஜாலியா இருக்கும் ராத்திரியில தூங்கிட்டா இருக்கீங்க சரி போஸ்ட் டெண்டர் பிளானிங் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா இப்ப நான் வந்து எல்லாமே இப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் எல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு முடிஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது எந்த ப்ராப்ளமே இல்லாம எந்த டிலேயுமே இல்லாம எல்லாமே பக்கா பக்காவா முடிஞ்சு போச்சு அண்ட் தென் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னோம்னா ஆஹ் இப்ப நான் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ஃபியூச்சர்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு வச்சிருப்பேன்ல அது எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து ஒரு டெண்டர் கொடுக்குறேன்னா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் டெண்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா அதாவது போஸ்ட் டெண்டர் பிளானிங் அப்படின்றது வந்து ஒண்ணும் கிடையாது எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கையும் நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டோம் எந்த ப்ராப்ளமுமே கிடையாது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா வந்து எனக்கு ச முடிச்சு போச்சு அதுக்கப்புறமா ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும்ல அப்போ அந்த ஃபியூச்சர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து திருப்பி அடிஷ்னலாக பண்ண வேண்டியது இருக
அதுக்கப்புறமா வந்து திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா ஆஹ் இங்கெல்லாம் வந்து கார்டனிங் வந்து பக்காவா பிளான் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பெருசாம இங்க ஏதாவது ஸ்விம்மிங் பூல் கட்டலாமா அப்படி பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாமா அந்த மாதிரி எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்ஸ் பண்ணுவோம்ல அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து எவ்வளவு செலவா இருக்கு இது எல்லாமே கரெக்டா தான் செலவு பண்ணிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி எல்லா காஸ்டையும் நம்ம வந்து பைனலைஸ் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பிளான்ல வந்துடும் இது வந்து போஸ்ட் ஸ்டாண்டரிங் அப்படின்றதுல உங்களுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா டெக்னிக்கல் அப்படின்றது வந்து டெக்னிக்கல் பிளானிங் அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்டா இருந்தாலும் அதுக்கு டீடைல்டா ஒரு பிளான் பண்ணுவேன் ஸோ டீடைல்டு பிளானிங் அதாவது டீடைல்டு டிராயிங் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ராப்பரான டீடைல்டு எஸ்டிமேஷன் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் பிளானிங்ல உங்களுக்கு வந்துடும் இது எல்லாமே என்னது டெக்னிக்கல் பிளானிங்ல வந்துடும் இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இப்ப கிளியரா இருக்கா அப்ப ஃபேக்டர்ஸ் டு பி கன்சிடர்ட் பிளானிங்னா என்ன போஸ்ட் டெண்டர்னா பிளவு ஸ்டாண்டர்ட் பிளானிங்னா என்ன அண்ட் தென் வந்து ப்ரீ டெண்டர் பிளானிங்னா என்ன டெக்னிக்கல் பிளானிங்னா என்ன எல்லாமே நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருச்சு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் இப்போ நம்ம வந்து காலேஜ் படிச்சிருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிசைன் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ஒன்று வைப்போம் மெயின் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ஒன்று வச்சிருப்போம் அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்லாம் என்ன இருக்குது நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணோமோ அதை வந்து டீடைலா எல்லாருமே ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்களா பண்ணலையான்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் எம்இல வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன் பட் பிஇல வந்துட்டு ஆஹ் ரொம்ப பெருசாலாம் நாங்க பண்ணலாம்னு ஆஹ் இல்லை இல்ல பி வந்து நாங்க ரொம்ப பெருசா தான் பண்ணேன் டிசைன் ப்ராஜெக்ட் தான் கொஞ்சம் காமெடி பண்ணுவோம் பட் மெயின் ப்ராஜெக்ட் வந்து எங்க சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்லயே பெரிய தாத்தா ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்கிட்ட ப்ராஜெக்ட் பண்றோம்னா கெத்து ஆனா பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ அதனால நாங்க உண்மையாவே ப்ராஜெக்ட் வந்து பயங்கரமா பண்ணோம் அப்ப அந்த டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைப்போம் டீடைல்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைப்போம்ல இதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல என்ன இருக்கும் சொல்லுங்க பாக்கலாம் நான் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணானோ அதனோட ஒட்டுமொத்த பிக்சரே நான் வச்சிருப்பேன் பிக்சர்னா போட்டோவை சொல்லல ஒட்டுமொத்த எல்லா கான்செப்ட்மே இருக்கும் நான் என்ன பண்ணேன் என்ன ப்ராஜெக்ட் எடுத்தேன் என்ன கிரேடு கான்கிரீட் யூஸ் பண்ணேன் சப்போஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் ஹாலோ கான்கிரீட் வச்சு ஒன்று பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நான் எதுக்கு பண்ணேன் நம்ம எதுக்கு பண்ண ஞாபகம் இல்லை அப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா அப்ப அதுக்கு வந்து என்ன கிரேடு என்ன கான்கிரீட் எங்க பண்ணும் எத்தனை டியூப்ஸ் பண்ணும் அதுல எத்தனை டியூப்ஸ் டெஸ்டிங் பண்ணும் அதுல கம்ப்ரசிஸ்டன்ஸ் என்ன கிடைச்சிது நார்மல் பிரிக்குக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் கிடைச்சிது இப்படி நான் எல்லாத்தையுமே இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல வைக்கணும் ஓகேவா கம்ப்ளீட்டா ஹோல் ஐடியாவுமே நான் வைக்கணும் ப்ரீஃப் ஹிஸ்டரியா வைக்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்லுமே என்னென்னலாம் இருந்திருக்கும் அதுவுமே ஒன்ஸ் யோசிச்சு பார்த்து சொல்லுங்க பாப்போம் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல ஒண்ணு நான் என் ப்ராஜெக்ட பத்தி ப்ரீஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ப்ராஜெக்டுக்கான அப்செக்டிவ் என்ன அதை நான் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதனுடைய யூட்டிலிட்டி அப்புறமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா என்னுடைய ஒர்க்குனுடைய கம்ப்ளீட்டான டிஸ்கிரிப்ஷனு அதுக்கப்புறம் நான் எங்கெங்க என்னென்ன சர்வே ஒர்க் எல்லாம் பண்ணேன் இப்படின்னு எல்லாத்தையுமே என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்ல நான் வச்சிருப்பேன் அது மட்டும் இல்ல நான் எங்க பண்ணேன் அந்த ஏரியா வந்து அதனோட டோபோகிராபிக்கல் நேச்சர் என்ன அங்க வாட்டர் சப்ளை எப்படி இருந்துச்சு சானிடரி பெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருந்துச்சு எந்த மாதிரி இருந்தா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே டீடைல்டா இருக்கணும் ஓகேவா என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் அததுக்கு என்னென்ன காஸ்ட் ஆஹ் ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் வெரி குட் ராப்பா அப்புறமா வந்துட்டு டோட்டல் காஸ்ட் என்ன ஆச்சு இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணதும் வேற வந்து அப்ப அட் ப்ரெசன்ட் என்னென்னலாம் இருந்ததோ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அதை விட்டு நான் பண்ண ப்ராஜெக்ட் வந்து எவ்வளவு தூரம் ஒர்த்து இப்படின்னு எல்லா விஷயத்தையுமே நான் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருப்பேன் வெரி குட் பவி எல்லா விஷயத்தையுமே என்ன பண்ணிருப்பேன் அஜித் சார் சூப்பர் சொல்லியிருப்பேன் சோ இதுதான் வந்து ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் இப்ப இதுல வந்து ஏதாவது டவுட் இருக்கா ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் நம்மளுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லையா அதுக்கப்புறமா ஓகே ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ட நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் உங்களுக்கு அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த டாபிக்கு நான் போறதுக்கு முன்னாடி ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்க அதுக்கு முன்
ஐயோ யாருடைய மைண்டே வந்து லோன் வாங்கி வீடு கட்டிங்க அப்படின்னு யாருமே பிரெயின் வாஷ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப யோசிப்பேன் ஏன்னா நிறைய நிறைய பேரை நாங்க பாத்துட்டோம் மக்களே ரொம்ப அப்படியே ஓரளவுக்கு இருந்தவங்க அந்த லோன் போட்டு வீடு கட்டி இப்ப பைத்தியமா வந்து ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ஒரு நாளைக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க புரியுதா அப்போ நம்ம பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்ப நான் வந்து எவ்வளவு ஆள் போட்டு போ வேலை பார்க்க போறேன் என்ன பணம் ஆக போகுது அந்த பினான்ஸ் பத்தி எல்லா விஷயமும் நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணோம் புரியுதா அதுல நம்மளுக்கு வந்து கேஷா இப்ப வந்து மணி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நம்மளுக்கே வந்து இப்போ எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம பண்றோம்னாலும் கேஷ் மூலியமா நம்ம பண்றோம் அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நோட்ஸ்ல அமௌண்ட் இருக்கு அப்புறம் இல்லைன்னா காயின்ஸ்ல இருக்கும் இதுல கேஷ் இன்ஃப்ளோ கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து பணம் வரவு அதாவது எவ்வளவு பணம் எனக்கு வருது ஓகேவா அப்ப எனக்கு என்னன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நம்ம ரன் பண்றோம் ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது ஆஹ் ஆமா ஆமாம்பா கேஷ் இன்ஃப்ளோ அப்படின்னு பாக்குறப்போ டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது நான் ஒரு குட்ஸ் விற்கிறேன் அப்ப எனக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்குது இல்ல அதான் வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோ ப்ராஃபிட்டா கிடைக்கலாம் இல்லைன்னா நான் வந்து ஒரு பேங்க்ல வந்து அமௌண்ட் போட்டு வச்சிருப்பேன் எனக்கு வந்து அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா கிடைக்கலாம் சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஓகேவா இல்லைன்னா நான் வந்து இப்ப வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் வீட்டு வாடகை நான் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா லோன் வந்து நான் கட்டணும் இஎம்ஐ வந்து ஒஸ்ட் இருக்கிறதுலயே ஒஸ்ட் உண்மையாலுமே ஒஸ்ட் தான் லோன் கட்டணும் இல்லைனா வந்து ஏதோ ஒரு ஃபீஸ் பே பண்ணும் இல்லை டேக்ஸ் பே பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு அவுட் ஃப்ளோ புரிஞ்சுதான் முதல்ல கேஷ்னா என்ன அப்புறமா இப்ப வந்து இன்ஃப்ளோனா என்ன அவுட் ஃப்ளோனா என்ன இந்த மாதிரியான விஷயங்களுமே நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னம்னா நம்ம வந்து ப்ரீ டெண்டர் பிளானிங் போஸ்ட் டெண்டர் பிளானிங் எல்லாம் நம்ம படிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து டெண்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்ல டெண்டர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தலாம் ஓகேவா டெண்டர் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு ஆஃபர் இப்ப வந்து என்னன்னா ஒரு ஒர்க் நான் செய்ய போறேன் என்னுடைய உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் சில பேர் வந்து என்கிட்ட ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே இருக்கிற மக்களுக்கு தெரியும் அதாவது என் கூடவே படிச்ச பிரதர் ஒருத்தர் ஆஹ் ஆக்சுவலி என் அண்ணன் அதனால நான் வந்து பிரதர்ன்னு சொன்னேன் ஸோ ஃப்ரெண்டுலயே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலா இருப்பாங்களா சில பேர் எல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி பட் அட் அ டைம் வந்து அவனுக்கு வந்து தேர்ட்டீன் ஆரியர்ஸ் நான் அவங்ககிட்ட பேசுறப்போ அவனுக்கு வந்து தேர்ட்டீன் ஆரியர்ஸ் அப்போ நாங்க எல்லாருமே கும்பலா படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கப்புறம் ஒரே அட்டம்ப்டில் அவன் தேர்ட்டீன் அரியர்ஸ்மே கிளியர் பண்ணா எங்க கூடவே வந்துட்டு டிகிரி வாங்கினா இன்னைக்கு வந்து அவன் கவர்மெண்ட் டெண்டர் எல்லாம் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் நல்லா செய்யறான் அது வந்து ஒவ்வொரு டெண்டர் வரும்போது இப்ப வரைக்குமே எனக்கு போன் பண்ணி சொல்லுவான் மதுமா இந்த டெண்டர் எடுத்திருக்கேன்டா இது இப்படி போயிட்டு இருக்குடா இது அந்த ஒர்க் இப்படி போயிட்டு இருக்கு ஆஹ் எங்க ஒரு ஒர்க் நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெடில்ஸ் ஒரு ஒர்க் நடந்துருக்கு இப்படி எப்பவுமே ஷேர் பண்ணான் அப்ப என்னன்னா அந்த பலன் வந்து நான் பாக்குறேன் உண்மையாலுமே அவன் லைஃப்ல நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் மாதிரி இது வந்து ஒரு ஆஃபர் லெட்டர் ஒரு ஒர்க் நான் பண்றேன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்டா எனக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க அது வந்து என்னன்னா என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன ஆர்டிக்கல் அது என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் என்ன ரேட் என்ன டைமுக்குள்ள நான் முடிக்கணும் யாரோ வந்து சொன்னாங்க லைவ்ல எழுதும் போது ஐயோ தயவு செஞ்சு அழகா எழுதுங்கன்னாங்க அது மாதிரி எழுத முடியல மக்களை நம்ம நிறைய பேசுறேனா அப்ப அது மாதிரி எழுத முடியல அப்படி ஏதாவது புரியல கேளுங்க கண்டிப்பா நான் சொல்லுவேன் அதாவது வந்து என்னன்னா மெட்டீரியல்ஸை பத்தி எக்யூப்மெண்ட்ஸை பத்தி ரேட்டை பத்தி எவ்வளவு நாளுக்குள்ள நான் முடிக்கணும் இப்படின்னு எல்லா கண்டிஷனுமே அந்த டெண்டர்ல இருக்கும் இப்படின்னு என்ன இருக்கும் எல்லா கண்டிஷனுமே அந்த டெண்டர்ல இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த கான்ட்ராக்ட் யாருக்கும் யாருக்கும் நடுவில் இருக்கு ஒரு விதவிதமான அக்ரிமெண்ட் மக்கள் இது ஓகேவா கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட் அந்த கான்ட்ராக்டருக்கும் இப்ப நான் இப்போ நான் தான் கான்ட்ராக்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கும் அப்புறம் ஓனருக்கும் உள்ள ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி இந்த கான்ட்ராக்ட் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இதுதான் வந்து ஜென்ரலா வந்து டெண்டர் அப்படின்னா இதுதான் ஓகேவா நான் இந்த ஒர்க்க நான் இதுக்குள்ள முடிச்சு கொடுத்துருவேன் இந்த வேலைக்குள்ள முடிச்சு கொடுத்துருவேன் இவ்வளவு ஆளை வச்சு முடிச்சு கொடுத்துருவேன் இந்த டைமுக்குள்ள நான் முடிச்சு கொடுத்துருவேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்றேன் இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி டெண்டர் இந்த டெண்டர் நோட்டீஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்கும் இது ஒரு சூப்பரான கொஸ்டின் நீங்க ஸ்கிப் பண்றதுக்குலாம் நான் வந்து இங்க கதையே பேச மாட்டேன் நீங்க ஸ்கிப் பண்ணி போறதுக்குலாம் எதுவுமே கிடையாது நல்லா கவனிங்க சோ டெண்டர் நோட்டீஸ் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இ
அவர் வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து இந்த ஒரு ஒர்க் வந்திருக்கு இது எல்லாமே அந்த டெண்டர் நோட்டீஸ்ல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அனுப்ப வேண்டிய லாஸ்ட் டேட் ஓகேவா டெண்டர் வந்து இந்த நாளுக்குள்ள எங்களுக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லாஸ்ட் டேட் ஒண்ணு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா என்னைக்கு இப்போ ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வருதுன்னா உங்களுக்கு முதல் தலைப்புல என்ன இருக்கு இது பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஒன்னு நான் வரணும் சரி ஓகே முதல் பேஜ்ல என்ன இருக்கு என்னைக்கு அது வந்தது அப்படின்னு இருக்குல்ல அதே மாதிரிதான் அப்ப என்ன இருக்கும் இது வந்து எந்த நாள் ஓகேவா இந்த டெண்டர் வந்து இந்த ரெசிப்ட் வந்த நாள் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மேல இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த இந்த லாஸ்ட் டேட் டெண்டருக்கு என்ன அது வந்து என்னைக்குள்ள எங்களுக்கு கையில கிடைக்கணும் இது எல்லாமே இந்த டெண்டர் நோட்டீஸ் இருக்கும் புரியுதா இதுக்குள்ள நீ அதே மாதிரி இப்ப நம்ம நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு ஃபார்ம் அப்ளை பண்றோம் என்னைக்குள்ள நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்புறமா எடிட்டிங் பண்றதா இருந்தா என்னைக்குள்ள நீங்க பண்ணணும் இப்படி எல்லா விஷயங்களும் இருக்கல அதே மாதிரிதான் டெண்டர் நோட்டீஸ்மே இது எல்லாமே இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த டெண்டர் நோட்டீஸ்ல நம்ம என்னென்னலாம் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணணும் என்னென்ன நம்ம அட்டாச்மெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த டெண்டர் படி கான்ட்ராக்ட் வந்து நீங்க எவ்வளவு எந்த டைம்ல நீங்க முடிக்கணும் என்ன டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் வந்து நீங்க போட போறீங்க லேபர் கான்ட்ராக்டா இல்ல ஒட்டு மொத்தமா எல்லாமே வந்து நீங்க என்ன டைப் என்ன சொல்றது சில பேர் வந்து மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்டர் எதிர்ப்பாங்க சில பேர் வந்து லேபர் கான்ட்ராக்டரா இருப்பாங்க சில பேர் வந்து ஒட்டு மொத்தமாவே கான்ட்ராக்டரா இருப்பாங்க எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்ப என்ன மாதிரியான ஒரு கான்ட்ராக்டை நம்ம எடுக்க போறோம் அதுக்கப்புறமா அந்த டெண்டர் ஓப்பனிங் டேட் என்ன டெண்டர் க்ளோசிங் டேட் என்ன அப்புறமா வந்து எந்த பிளேஸ் என்ன டைம் எல்லாமே மென்ஷன் ஆயிருக்கும் இதுதான் மக்களே டெண்டர் நோட்டீஸ் இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த டெண்டர்ல இந்த டெண்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாங்க டெண்டருடைய டைப்ஸ் ஒரு சிலதெல்லாம் இருக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ஜாலியா இருக்கா செஷன் போர் அடிக்குதா ஒண்ணு பிரச்சனை இல்லல்ல பத்து மணிக்கு மேல ஆயிடுச்சுன்னு யாருக்காவது தூக்கம் குக்கம் வருதா சொல்லுங்க பாப்போம் பேசுங்க ஓகே இப்போ எங்கிட்ட நீங்க பேசுங்க கண்டிப்பா மெசேஜ் பாப்பேன் நான் இப்ப எழுதுறேன் டைப் ஆஃப் டெண்டர் என்னென்ன டைப் ஆஃப் டெண்டர் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஓபன் டெண்டர் ஓபன் டெண்டர்னா என்னன்னா இது வந்து ஒரு ஓபன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி கொடுப்பாங்க அதாவது பெருசா பெரிய லெவல் இப்ப ஜேர்னல்ஸ்லயோ இல்ல நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லயோ வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்காவா வெளியிலேயே வந்துடும் இந்த டெண்ட் இந்த வேலை இங்க இருக்கு ஆஹ் நீங்க வந்து இதுக்கு வந்து இவ்வளவு ஆள் தேவைப்படுது இல்ல இந்த ஒர்க் தேவைப்படுது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இந்த ஒர்க் இப்படி அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர்லயே தெளிவா மென்ஷன் ஆகி வந்துடும் ஆக்சுவலா ட்ராடு நோட்டிபிகேஷனே நியூஸ் பேப்பர்ல தான் முதல்ல வந்தது அதுக்கப்புறம் அது வந்து அந்த சைட்டு கொடுத்துட்டாங்க பட் சைட்ல வந்து தெளிவாவே வரல அதனால எல்லாரும் மேம் இது என்ன என்ன என்னன்னு கேக்கும் போது எனக்குமே நியூஸ் பேப்பர்ல வந்தது ஓகே அவன் அந்த சைட்ல இன்சர்ட்டே பண்ணல நான் மட்டும் என்ன சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறமா தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகேவா அப்போ என்னன்னா சிலதெல்லாம் வந்து ஓபன் டெண்டரா கொடுத்துருவாங்க இல்லைன்னா ஓபன் டெண்டருக்கு அப்புறம் சிங்கிள் டெண்டர்னு இருக்கு சிங்கிள் டெண்டர்ன்றது என்னன்னா இப்போ சில விஷயங்கள்லாம் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் வர்றதே நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு மட்டும் அந்த டெண்டர் போயிடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இப்போ சில ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் எல்என்டி தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்ப எல்என்டிக்கு மட்டும்தான் அந்த டெண்டர் போகும் புரியுதா அந்த மாதிரி வந்து சிலதெல்லாம் வந்து சிங்கிள் டெண்டர் யார் பண்ணுவாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு இன்விடேஷன் அனுப்புற மாதிரி அனுப்புவாங்க இத வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ரேட்டுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கொட்டேஷன் வச்சு அனுப்புற மாதிரி இருக்கும் இத வந்து சிங்கிள் டெண்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கற்பகராஜன் இருக்கீங்களா ஓடிட்டீங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிமிடெட் டெண்டர் லிமிடெட் டெண்டர்ன்றது என்னன்னா ஒரு அஞ்சு பேர் அவங்க வச்சிருப்பாங்க அந்த அஞ்சு பேருக்கு தான் அவங்க வந்து அனுப்புவாங்க ஒரு செலக்டட் நம்பர் ஆஃப் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் இன்வைட் பண்ணி இந்த டெண்டர் அனுப்புவாங்க அதுல யார் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அவங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட கொடுப்பாங்க ஸோ ஓப்பனாவும் இருக்கலாம் சிங்கிளாவும் இருக்கலாம் லிமிட்டடாவும் இருக்கலாம் இது வந்து சில பேர் இப்ப என் என் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தன் அவன் கிட்டத்தட்ட வந்து முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு அரியர் வச்சிருந்தான் மக்களே நீங்க எல்லாம் நம்புவீங்களா நம்ப மாட்டீங்களா எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் ரியல் ஃபேக்ட சொல்றேன் இன்னைக்கு ஏகே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவன் ரன் பண்றான் பக்காவா போயிட்டு இருக்கு நீங்க எப்படி சொல்றது நேம் ஒரு லாஸ்ட் மந்த் எண்டு போல எனக்கு கால் பண்ணி அக்கா தான் பேசுவான் அக்கா இந்த ப்ராஜெக்ட் இங்க போயிட்டு இருக்கா அந்த ப்ராஜெக்ட் அங்க போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கு அவன் ஒரு பில்டிங்க
பண்ணி கொடுத்த ஒர்க் பிடிச்சிச்சுன்னா ஏ அவங்க கிட்டே கொடுத்து பார்ப்போமே இவங்க கிட்டே படிப்போமே அப்படி அப்படி தோணும்ல அதுதான் வந்து லிமிடெட் டெண்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் டெண்டர்ஸ் அதாவது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப டெண்டர் டாக்குமெண்ட் பத்தி சொல்ல போறேன் டெண்டர் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா எல்லா முக்கியமான விஷயமும் ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க் நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ண போறோமோ அந்த ஒர்க்க பத்தின கம்ப்ளீட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த டெண்டர் டாக்குமெண்ட்ல இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் இது டெண்டர் டாக்குமெண்ட்டினுடைய ஒரு மெயினான விஷயம் இது டெண்டர் டாக்குமெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு ஜென்ரல் கண்டிஷன் இருக்கும் அந்த டெண்டரை பத்தின ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றது ஒவ்வொரு ஐட்டம்ஸ் பத்தினியும் கிளியரான ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே டெண்டர்லயே சொல்றேன் கிளியர் ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாம் இவ்வளவுக்குள்ள முடிச்சுன்னும் இதுதான் இது எல்லாமே இவ்வளவுதான் இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் ஜென்ரல் டெண்டருக்கான கண்டிஷன்ஸா இருக்கும் ஒவ்வொரு ஐட்டம்த்தை பாத்தீங்கன்னா கிளியரான ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸுமே இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே டெண்டர் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லை ஒரு டெண்டர் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னா அதில் என்னென்னலாம் அட்டாச் ஆகிருக்கும்ன்றது இது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியுமே ஏன் அமைதியாக இருக்கீங்க சொல்லுங்கள் ஒரு டெண்டர் டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே என்ன நல்லா இருக்கும்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சைட் பிளான் அந்த லே அவுட்டு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அந்த ஏரியாவில் நம்ம பண்ண போகிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு ட்ராயிங் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த ட்ராயிங் அதுக்கப்புறமா டீட்டெயில்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இதை நம்ம எப்பவுமே பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டெண்டர் ஃபார்ம் இது எல்லாத்தையுமே அட்டாச்மெண்ட் பண்ணியிருப்போம் டெண்டர் டாக்குமெண்ட்ல அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நோட்டீஸ் இன்வைட்டிங் டெண்டர் ஸோ என்ன நோட்டீஸ் அந்த நோட்டீஸும் நீங்க பின் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே அதாவது ஃபைல் பண்ணணும்னு சொல்ல வரேன் நோட்டீஸ் இன்வைட்டிங் டெண்டர் அதுக்கப்புறம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் அந்த டெண்டர் டாக்குமெண்ட்ல ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸ்பெஷல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே மென்ஷன் ஆகிதான் அந்த டெண்டர் டாக்குமெண்ட்ல இது எல்லாமே பிளேஸ் ஆகிடும் இதுதான் வந்து டெண்டர் டாக்குமெண்ட் அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் டெண்டர் டாக்குமெண்ட்ஸும் நம்ம படிச்சுட்டோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் எப்ப நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எந்த அத்தாரிட்டி வந்து இதை நம்மளுக்கு அனுப்பிச்சாங்க யார் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க யார் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்களோ அந்த அத்தாரிட்டி இருக்கும்ல இவங்களுடைய அண்டர்ல தானே இது வந்திருக்கு இது எல்லாமே நீங்க டெண்டர் டாக்குமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுவீங்க எந்த பிளேஸ்ல நடக்குது பிளானு டிராயிங்கு டெண்டர் ஃபார்மு இன்வைட் நோட்டீஸ் ஷெடியூலு குவாலிட்டி அஷூரன்ஸு ரேட் அனலிசிஸ் பார்த்தீங்களா நீங்க எல்லாம் அறிவாளிங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா நீங்க அமைதியா இருக்கீங்க உங்களை என்ன பண்றது ஸோ லொக்கேஷனு என்ன டூலு என்ன பிளான்ட்டு என் ஒர்க் பண்றதுனுடைய காரணம் என்ன நோக்கம் என்ன இப்படி எல்லாமே நீங்க டெண்டர் டாக்குமெண்ட்ல போட்டு வச்சிருப்பீங்க இப்ப சொல்லுங்க இனி இப்ப இவ்வளவு தூரம் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் புரிஞ்சிச்சா புரியும் நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் படிச்சோம்ல இன்னைக்கு இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு டக் டக்குன்னு போடுங்க நினைக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் மக்களை நான் சிலபஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஒரே நிமிஷம் இருங்க சிலபஸ் ஸ்வைப் ஆயிடுச்சு பிளேஸ் டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ராஃபிட் ஓகே வெரி குட் ஓகே மக்களே ஸோ இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சிது இங்க நம்ம சிலபஸ்க்குள்ள போகலாம் அதில் தான் எனக்கு ஆ பாருங்க இப்போ இதில் வந்து நான் கான்ட்ராக்ட் பத்தி டெண்டர் பத்தி டெண்டர் டாக்குமெண்ட்ஸை பத்தி இதுதான் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில் பில்லுனா என்னப்பா பில்லுனா தமிழ்ல என்ன சொல்லலாம் பில் எங்க வீட்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லாம் காய் வாங்கன்னு போனோம்னா அது அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினா பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கினோம்னா பில் எங்க பில் எங்கன்னு கேட்பாங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அது பில்லு பத்தி பெருசெல்லாம் தெரியாது நான் கடையிலேயே விட்டு வந்துடுவேன் ஆனா அப்புறம் அப்புறம் தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ வந்து பில் இந்த சிபிஎம் பர்ட் பத்தி எல்லாரும் எல்லாத்துலயுமே படிச்சிருப்போம் நான் அதை கண்டிப்பா எடுப்பேன் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மற்றபடி நம்ம மொத்தத்தெல்லாம் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ பில் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்னா ரசீது அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல மறந்து போச்சு எல்லாருக்கும் பிஃபோர் தி ஒர்க் வி வில் கிவ் மணி ஆஹ் நினப்பு அஜித் சார் அப்படிதான் பில் வாங்க அது வந்து நீங்க சொல்ற பில் நான் தமிழ்ல என்னன்னு கேட்டேன் அதாவது வந்து என்னன்ன
அந்த கான்ட்ராக்டருடைய என்ன கான்ட்ராக்ட் அவர் எடுத்திருந்தார் இன்னைக்கு காலையில ஆக்சுவலா எங்க வீட்டுக்கு மேல அனல் தாங்க முடியல முடியல மக்கள் இந்த வெயில அதனால வந்து ஒரு அந்த சம்மர் ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட்டுக்கு ஒரு பெயிண்ட் ஒண்ணு ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கினாங்க அதுக்கான பில்லு வந்து எடுத்துட்டு வந்தா அந்த அண்ணன் எங்கிட்ட தான் கொடுத்தாரு அப்ப எதுக்கு வாங்கினாங்க எவ்வளவு வேலைக்கு வாங்கினாங்க அப்படின்னு அந்த கான்ட்ராக்டர் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாரு இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி தான் நம்மளுக்குமே என்ன ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து ரசீது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் கான்ட்ராக்டருக்கு கண்டிப்பா பே பண்ணும் ஓ வவுச்சர் பத்தியும் பில்ல பத்தியும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஆனா கொஞ்சம் யோசிச்சு எனக்கு சொல்லணும் அஜித் சார் சரி அப்ப கான்ட்ராக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேமெண்ட் இப்ப நம்ம கான்ட்ராக்டருக்கு பே பண்ணோம் அவர் என்ன ஒர்க் பண்ணாரு என்ன மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணாரு என்னென்ன மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே நான் வந்து நோட் பண்ணி வச்சிருப்பேன் அதுக்கான அமௌண்ட் நான் அவருக்கு பே பண்றேன்ல இதுவுமே உங்களுக்கு வந்து பில்லு தான் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா எம்புக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கு மக்களே எம்புக் எம்புக்குனா என்ன எம்புக்குனா என்ன பில்லுக்கும் வவுச்சரும் உண்மையாலுமே சூப்பரான ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு நம்மளுக்கு சாரு ஆனா வந்து இன்னுமே அதை வந்து கரெக்டா போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சொல்லுங்க பாப்பா எனக்கு கான்ட்ராக்ட் அதாவது என்ன கேட்டேன் எம்புக் அப்படின்னா என்னது ஆஹ் மெஷர்மெண்ட் புக் எம்புக்னா என்னது மெஷர்மெண்ட் புக் அதாவது ஒரு செக்ஷன் ஆபிசர் எடுத்துட்டாருன்னா அந்த செக்ஷன் ஆபிசரு என்னென்ன விஷயம் நடந்தது எதை எது எவ்வளோ வளைக்கு மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்றது எல்லாமே எம்புக்கில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க எம்புக் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெக்கார்டு ஓகேவா இது பேர் பாருங்க ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட் ரெக்கார்டு வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் அப்ஸ்டாக்ஸ்மே இருக்கும் அதாவது என்ன குவான்டிட்டி என்ன ரேட்டு அப்படின்னு சொல்லி பக்காவா பில்லை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி பில்லு ஓகேவா அது வந்து எவ்வளோ அவருக்கு நம்ம செலவு பண்ணியிருக்காரு எவ்வளோ நம்ம செலவு கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு வந்து பில்லில் இருக்கும் இதே வந்து வவுச்சர் இங்கே இங்கே பாருங்களா இப்போ பில்லுன்னு மட்டும் தான் இருக்குது வவுச்சர்னு இல்லை அப்புறம் சிலபஸ்லேயே இல்லை அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க இதெல்லாம் நீங்கள் படித்து ஆகணும் வவுச்சர்னா என்ன இது வந்து பில்லுனா ரசீதுன்னு சொல்லலாம் வவுச்சர்னா தமிழில் யாராவது கரெக்டாக சொல்கிறீங்களான்னு பார்க்குறேன் வவுச்சர்னா என்னது இது வந்து ஒரு ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லட்டா நீங்க பே பண்ணிட்ட பிறகு அதாவது பே ஆப்டர் த பேமெண்ட் பே பண்ணிட்ட பிறகு உங்களுடைய பில்லே வந்து வவுச்சரா மாறிடும் உங்களுக்கு காசு பே பண்றதுக்கு முன்னாடி தான் அது வந்து பில்லு அதைதான் இவரு போட்டிருந்தாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து என்னன்னா ஆப்டர் த ஒர்க் பிஃபோர் த ஒர்க்னு போட்டிருந்தாரு அவரு அதாவது வந்து என்னன்னா பே பண்றதுக்கு முன்னாடி தான் அது பேரு பில்லு பே பண்ணிட்ட பிறகு அந்த பில்லே வந்து உங்களுக்கு வவுச்சர் தான் ஓகேவா நான் இவ்வளோ கொடுக்கணும் அவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது இருக்கும்ல பில்லுல கேஷ் பெயிருன்னு இருடல் தான் மேம் இருக்கும் அன்பழகன் கரெக்டுப்பா அதாவது பே பண்றதுக்கு முன்னாடி தான் அது பில்லு பே பண்ணிட்டா ஒரு வவுச்சர் மாதிரி தான் இது வந்து ஒரு ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் உறுதி சீட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் வவுச்சரை வந்து ஆஹ் உறுதி சீட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ்ல உறுதி சீட்டு தான் சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் ஆஹ் அப்படி யாருக்கா தெரியும்னா எனக்கு போடுங்க ஒரு உறுதியா சொல்ல முடியும் நம்மளால இதுதான் வவுச்சர் அதுதான் ஓகேவா அதாவது வந்து என்னன்னா இந்த வவுச்சர்ல வந்துட்டு என்ன இப்ப ஒரு இதுல இருக்கும்ல அது பேர் என்ன செக் புக் செக்கு இருக்கும்ல செக்குல இருக்கும்ல மென்ஷன் ஆயிருக்கும்ல டேட் என்ன என்ன நம்பர் அந்த மாதிரி வவுச்சர்லயுமே அந்த பேமெண்ட் நம்பரு அதுக்கப்புறமா அது ஒரு ரெக்கார்டு மாதிரி தான் அந்த தேதி என்ன தேதி அதுக்கான எண் என்ன ஃபியூச்சர்ல அவர் வந்து இது இப்ப நடந்தது இதுக்கான அமௌண்ட் இது அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தெரிஞ்சுக்கலாம்ல ஒரு செக்ல அதே மாதிரி தான் வவுச்சருமே புரியுதா அவ்வளவுதான் இது ஸோ பில்லுக்கும் வவுச்சருக்கும் சூப்பரான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இனிமேல் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ரிப்பீட்டடா கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் நான் எப்படியும் இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவேன் சீரியல் நம்பரா கரெக்டுப்பா சீரியல் நம்பர் அது என்னன்னு தெரியாத முடிச்சிருந்தாங்க நம்பர் இருக்கும் நம்பர் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஓகே டைப்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இருக்கு எப்படி எல்லாம் பே பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சில ஃபர்ஸ்ட் பேமெண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சுட்டு பிறகு ஒரு ஃபைனல் பேமெண்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நடுவில் நடுவில் வந்து வாங்குவாங்க 
இதுக்கு இந்த காசு வேணும் அதுக்கு அந்த காசு வேணும் இது வந்து இன்டர் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இன்டர் பேமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்ல இன்டரிம் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரன்னிங் பேமெண்ட் மாதிரி இது நடுல நடுல நம்ம கிட்ட இது இதுக்கு என்னென்ன காசு அப்படின்னு சொல்லி வாங்குவாங்க இல்ல இன்டர்மீடியட் பேமெண்ட்னும் இருக்கு சோ அதுவுமே வந்து என்னன்னா அதே மாதிரி செக்யூர்டு பேமெண்ட் செக்யூர்டு பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் அதாவது இது வந்து எதுக்குன்னா ஒரு முன்பணமா கொடுத்து வைப்பாங்க ஓகேவா இது வந்து என்ன சொல்லலாம் ஒரு அட்வான்ஸ் மாதிரி அதுதான் செக்யூர்டு பேமெண்ட் இல்ல அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு முன்பணம் மாதிரி கொடுத்து வைப்பாங்க ஒரு என்ன சொல்லலாம் இதுக்கு பேரு ஆன்வோயிங் நடக்கும் போது வாங்குவாங்க அது வந்து அதான்ப்பா அது வந்து இன்டர்மீடியட் பேமெண்ட்னு சொல்லலாம் அதை வந்து ரன்னிங் பேமெண்ட்னு சொல்லலாம் அது ஓகே இது வந்து என்ன அப்படின்னா அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் மாதிரி செக்யூர்டு பேமெண்ட் இதுவுமே வந்து நடுவில் கொடுக்குற ஒரு பேமெண்ட் தான் இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு தேவை இருக்கும் எப்ப நீ ஒரு ஐநூறு ரூபாய் எதுக்கோ வச்சுக்கோ வேற ஏதாவது தேவை வேணா வாங்கிக்கோ அதுக்கப்புறம் எது எவ்வளவு செலவாச்சும் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் தெரியுமா சில நம்பிக்கையா இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம அதை நல்லா கொடுப்போம் அந்த மாதிரியான பேமெண்ட் அதை வந்து செக்யூர்டு பேமெண்ட் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதே வந்து சாதாரணமா அட்வான்ஸ்ன்றது வந்து முன்பணமா கொடுக்கறது ஃபைனலாறது வந்து ஒர்க் முடிஞ்ச பிறகு கொடுக்குது இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேமெண்ட் உடைய டைப் ஓகேவா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் மக்களே இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்பிக்கையா ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறோம்னா தான் இது எப்படி தெரியுமா இப்ப இந்த லேண்ட வாங்கி வீடு கட்டி சாவி மட்டும்தான் மக்கள் வாங்குவாங்க அப்ப அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் செலவாகும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டாருன்னா நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் கான்ட்ராக்டர் கிட்ட கொடுத்துருவாரு கொடுத்துட்டு நீ என்ன ஆகும் ஏதாவும் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் உனக்கு நானும் நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் கொடுத்துட்டேன் புரியுதா வீட்டு சாவியை கொடுக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு வீடு பயங்கரமா இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் பவுண்டேஷன் அந்த லெவல்ல இருக்கணும் இது லெவல்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவேன் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் பேமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பேமெண்ட் சிங்கிள் பேமெண்டா கொடுத்துருவாரு நீ ஜாப் முடிச்சுட்டு என்கிட்ட குத்தா போதும் இது வந்து ஜென்ரலா ஒரு சின்ன சின்ன வேலைக்கு தான் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் ஒட்டு மொத்தமா கொடுத்தோம்னா வாங்கி ஓடி போயிட்டோம்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதனால ஒரு சின்ன சின்ன ஒர்க் சின்ன சின்ன விஷயங்களா இருந்தா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பேமெண்ட்டினுடைய ஒரு விஷயம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னோம்னா உம் நான் இன்னைக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப பினான்சியல் பத்தி ஒரு சில விஷயங்கள் தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பில்ல பத்தி படிச்சிருப்போம் இப்ப சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இன் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல என்னென்ன சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இது இதோட நான் முடிச்சிடுறேன் ஓகேவா இந்த ஒரு டாபிக்கோட நான் முடிக்கிறேன் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்னு கொடுத்துருக்குல்ல என்னென்ன சேஃப்டி மெஷர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல இருக்கணும் என் தம்பி ஹெல்மெட் போடாமல் ஆஃபீஸுக்கு வந்தான் அப்படின்னா கண்டிப்பா நான் சண்டை போடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல உங்க எல்லாருமே தெரியும் மக்களே பேசுங்க அதாவது என்னென்ன மாதிரியான சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 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 பள்ளம் தோன்றாங்க அது வந்து டூ மீட்டருக்கு மேல பள்ளம் தோன்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நம்ம வந்து கரெக்டா வந்து டிம்பர் அடிச்சிருக்கணும் இல்லைன்னா டப்பக்குன்னு மண்ணு சரி ஏற்படும் ஒரு லேட்டஸ்டா ஆமா ஹெல்மெட் போடணும் லேட்டஸ்டா ஒரு நியூஸ் ஒண்ணு ஒரு ஏதோ ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பார்த்தேன் அதாவது ஒருத்தர் ட்ரெஞ்ச் உள்ள இறங்கி பள்ளம் தோண்டிட்டு இருக்காரு இங்க ரெண்டு பயணங்க வந்து நிக்கிறாங்க இங்க வந்து ஜேசிபி ஆப்ரேட்டர் வந்து இருக்கிறாரு அதாவது அவருதான் வண்டி ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவர் மேல திடீர்னு மண்ணு மூடிடுது இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் ஓடதான் ட்ரை பண்றானுங்களா கண்டி காப்பாத்த ட்ரை பண்ணவே இல்லை பட் அந்த ஜேசிபி டிரைவர் செம்ம ஸ்பீடா வந்து சூப்பரா பண்ணாரு இந்த ஒரு ஷார்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வந்து பெட்ரோல் பங்க்ல ஆஹ் ஒரு திடீர்னு வந்து ஆஹ் வண்டியில தீ பிடிச்சுக்குது அப்போ ஒரு தம்பி ஒருத்தன் வேலை பாக்குறான் பாருங்க கடக்கட கட கடக்கடன்னு போனா ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அந்த பெட்ரோல் அதை ஃபில் ஆகுது அதை க்ளோஸ் பண்ணா இங்க வந்து ஏதோ ஒண்ணு இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணா அப்புறம் திடீர்னு போனா அப்புறம் ஃபயர் சேஃப்டி எடுத்துட்டு வந்து அடிச்சு நோத்தி பக்கா ஸ்பீடு மக்களே உண்மையா அந்த வீடியோ வந்து நான் எத்தனையோ தடவை பார்த்தேன் அவ்வளோ சூப்பர் அந்த ஒர்க்கு மேல அவ்வளோ பேச்சுனு அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த இடத்த வந்து அவ்வளோ சேஃப்டியா சூப்பர
அதுல அவருக்கு அந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு பைப் லைன் ஒர்க்கா இருந்தாலும் சரி ஒரு சீவர் ஒர்க்கா இருந்தாலும் சரி இல்ல கேஸ் மெயின் ஒர்க்கா இருந்தாலும் சரி ப்ரிகாஷனரியா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணுமோ அது எல்லாமே போடணும் ஹெல்மெட் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஓகே சூப்பர் அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வெஹிக்கல்ஸ் வந்துட்டு இப்ப அந்த மாதிரி தான் அதாவது எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய காரியங்களை எடுத்து கொண்டு போகிறவர்களை கம்பஸ்டபிள் ஐட்டம்ஸ் கொண்டு போறவங்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா அப்ப கண்டிப்பா இன்சுலேட்டட் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அதாவது உட்டாலையோ பிளாஸ்டிக்காலோ ஒரு இன்சுலேட்டட் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல வந்து ஸ்கோல்டிங் டபுள் லேயர்ல போட்டிருக்கணும் அதுவும் இசட் ஃப்ரேம் டைப்பா போடணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கில்டு லேபரை தான் வந்து ஒர்க்கு போடணும் சேஃப்டி ஷூ போடணும் ஃபர்ஸ்ட் எய்டு பாக்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும் ரோப் கண்டிப்பா இருக்கணும் பேரியர்ஸ் இருக்கணும் ஏ யுனிக் சூப்பர் பண்ணின அதுக்கப்புறம் சேஃப்டி நெட் இருக்கணும் இல்லைமே சம மக்களே உண்மையா சூப்பர் வெரி குட் சந்தோஷம் வெரி குட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரோடு போடுற இடம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரோடு போடுற இடம் அப்படின்னா என்னப்பா பண்ணுவீங்க ரோடு போடுற இடம் அப்போ ஒரு விட்டமின் ஒர்க் நடக்குது அப்போ அவர் என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பா பூட்ஸ் போட்டிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கையில வந்து கிளவுஸ் போட்டுக்கோ ஐயோ எனக்கு வாழ்க்கையிலே பிடிக்காத ஒரு ஸ்மெல்லுன்னா என்ன தெரியுமா அந்த தார் ரோடு போடும் போது ஒரு ஸ்மெல் வரும் ஐயோடா எப்பா நான் உண்மையா சொல்ற எதை எதையுமே ஓரளவுக்கு சகிச்சுக்கலாம் அதை மட்டும் என்னால முடியவே முடியாது ஆனா அந்த ஒர்க் பண்ணும் போது அப்ப அவங்க அடையிற கஷ்டம் அந்த அனல் அதுவும் வெயில் காலத்துல எல்லாம் போடும் போது சே குழந்தைங்க ரொம்ப பாவம் மாட்டலே நம்ம எல்லாருக்கும் மதிப்பு கொடுக்கணும் எல்லா வேலை செய்யறவங்களுக்கும் நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும் புரியுதுங்களா நீங்க ஏஆ மாறீங்களோ ஜே ஏ மாறீங்களோ எல்லாமே ஓகே அதட்டி வேலை வாங்குங்க அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனா மதிப்பு அவங்க வேலை அவங்க செய்யறதுக்கான அந்த விஷயம் ஒரு துப்புரவு பணியாளர் எல்லாம் இருக்காங்களா அவங்களுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும் கரெக்டா கிளவுஸ் கொடுக்கணுமா அவங்களுக்கு அந்த சேஃப்டிக்கான விஷயம் எல்லாத்துக்கும் மதிப்பு கொடுங்க சரிங்களா சரி பூட்ஸ் கிளவுஸ் அதுக்கப்புறம் காகிள்ஸ் ஹெல்மெட்டு ஆஹ் இந்த மாதிரி எல்லாமே அதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ அதே மாதிரி இப்ப இவரு சொன்னார்ல யாரு பேரிகேடு எங்கேயோ என் தங்கமே நான் நினைச்சத போட்டீங்க அதுக்கப்புறம் யூனிக்குமே போட்டிருந்தார் அதை பேரியர்ஸ் இருக்கணும் அதாவது வந்து என்னன்னா இப்ப டிராபிக் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா வார்னிங் சிக்னல்ஸ் வந்து வைக்கணும் பேரிகார்ட்ஸ் வந்து வைக்கணும் இந்த மாதிரியான முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நீங்க வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல செய்யணும் அதுக்கப்புறமா வந்து என்னன்னா இங்கு வேலை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஆட்கள் பணியாற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு எல்லாம் போடி போர்டு எல்லாம் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் வைக்கணும் ஆக்சுவலா வந்து வைக்கணும் அதே மாதிரி இடிக்கிற இடிபாடு ஒர்க் இடிபாடு ஒர்க்னா என்ன டெமாலிஷன் ஒர்க் டெமாலிஷன் ஒர்க் பண்றாங்கன்னா டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லி போர்டு வைக்கணும் சைன் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி கட் ஆயிடுச்சு இல்லைன்னா கேஸ் லைன் எதுவா இருந்தாலும் டெமாலிஷன் ஒர்க் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது எல்லாத்தையுமே ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஓகேவா அது எல்லாமே நல்லா கவனிங்கப்பா கவனிங்க செலவுடிஸ் கவனிங்க அதாவது எந்த ஒரு டெமாலிஷன் ஒர்க் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் அந்த இடத்துல போற தண்ணி பைப்பா இருந்தாலும் கேஸ் பைப்பா இருந்தாலும் எலக்ட்ரிசிட்டியா இருந்தாலும் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க ஷட் பண்ணணும் அந்த லைன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணணும் சைடு நெட்டு கட்டணும் ஆமா 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 அன்பு கரெக்ட் சைட்ல நெட்டு கட்டணும் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே நீங்க வந்து ஷட் டவுன் பண்ணணும் இந்த எல்லா சப்ளையும் ஸ்டாப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டேஞ்சர் சிம்பிள் அந்த இடத்துல வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் டெமாலிஷன் ஒர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் புரிஞ்சிச்சா புரிஞ்சிச்சா இதுல இருக்க டவுட் இருக்கா சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்ப ஒரு பெரிய பெரிய ஒர்க் அப்படின்னா என்ன பண்ணீங்கன்னா எரக்ஷன் ஒர்க் எல்லாமே கிரேன் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா ஹாய்ஸ்ட் இந்த கம் இது மாதிரி டெரிக்ஸ் ஹாய்ஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரத்துக்கு முன்னாடியே ப்ராப்பரா அந்த இடத்த வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தயார் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் நீங்க வந்து கிரேன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வரணும் இதை பாத்துக்கோங்க அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மண் என்ன டக்குன்னு சரியக்கூடிய மண்ணா இல்ல கொத்தா நிக்கக்கூடிய மண்ணா கோஸ் அக்ரிகேட்டா இல்ல எதுவா இருந்தாலுமே ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்ல மட்டும் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் எதுவுமே ரொம்ப குவியல் குவியலாலாம் வச்சிருக்க கூடாது குவியலா வச்சிங்கனாலே சரிஞ்சு கவுந்துரும் புரிஞ்சுச்சா சோ அந்த மாதிரி வைக்க கூடாது சோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இப்ப ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்து இல்ல ஒரு ஃபுளோர்ல இருந்து ஒரு ஃபுளோருக்கு வந்து அஹ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அனுப்புவாங்க அப்படிலாம் அனுப்பும் போது அது வந்து இப்போ ஒரு லிப்ட்ல போட்டிருப்பான் பத்து மெம்பர் பத்து
இன்னைக்கு ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சரி நான் உங்களுக்கு லாஸ்டா சொல்றேன் இது எல்லாமே வந்து சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இதோட இந்த செஷனை முடிச்சுக்கலாமா புரிஞ்சா மேம் உண்மையாலுமே எனக்கு செஷன் வந்து புடிச்சது புரிஞ்சுது அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம வீடியோவா லைக் பண்ணுங்க அது எதுக்கு நம்ம பண்ணிக்கிட்டு அது சேனல் எதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு எப்படியோ லைக் போட்டா நமக்கு தான் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் ஃப்ரெண்ட்லயே காட்டுது அதனால நம்ம வந்து அப்புறமா வந்துக்கலாம் அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க ஆஹ் உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி சொல்றேன் இன்னைக்கு வந்து யுவர் ஹோப்புக்கு தேர்ட் பர்த்டே கண்டினியூ பண்ண முடியலமா தொண்டை வலிக்குது நம்ம நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு வந்து இவர் ஓப்பனுடைய தேர்ட் பர்த்டே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து நம்ம ஆக்சுவலி சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கடவுள் வந்து மூணு வருஷம் நம்ம கூடவே இருந்து அருமையா வந்து இந்த சேனல் வந்து நடத்திட்டு வந்திருக்காங்க நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆயிருக்கு சிக்ஸ்டி பிளஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து சாதாரணமான விஷயமே கிடையாது அதே மாதிரி இவர் ஹோப்ல ஃப்ரீயான டெஸ்ட் சீரீஸ் போயிட்டு இருக்கு அண்ட் தென் ஜிஎஸ்கான டெஸ்ட் சீரீஸும் போயிட்டு இருக்கு டுவாடி ஏக்கு ஜேடிஓக்கு மெக்கானிக்கலுக்கு எலக்ட்ரிக்கலுக்கு எல்லாத்துக்குமே கிளாஸஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு அதனால வேணுன்ற மக்கள் வந்து நீங்க யூஸ் அவுட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுக்குமே முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவுட்டர் வீடியோஸ் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எஸ்டிமேஷன் கொடுத்துருது வாட்டர் சப்ளை கொடுத்துருக்கு அது மாதிரி கொடுத்துருக்கு எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்கு அப்புறம் டிஎன் மார்க்ஸ்க்கு வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸுக்கு நம்ம கிளாஸஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ இவ்வளோ பேர் வந்து நம்ம கிட்ட பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு உண்மையாலுமே காட் பிளேஸ் தான் காரணம் ஆமாம் ஹாப்பி பர்த்டே யுவர் ஹோப் தான் நானே ரொம்ப சந்தோஷமா இந்த விஷயத்த சொல்றேன் ஏன் பர்த்டே கூட எனக்கு இவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்குமா தெரியாது ஸோ ஏன்னா இவ்வளவு பேருக்கு ஒரு விஷயம் யூஸ் ஆகுதுன்னா இது எங்களுக்கு ஹாப்பி தானே அதனால நீங்களுமே உங்களுடைய சப்போர்ட்ஸ் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி யாராவது எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அதே மாதிரி டெஸ்ட் பேட்சுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குப்பா நீங்க பே பண்ணீங்கன்னா எல்லா டெஸ்ட்மே ஃபைவ் தௌசண்ட் பிளஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்குமே டெக்னிக்கல் தமிழ்ல அதாவது இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல பைலிங்குவலா அவங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் கிடைச்சிரும் தமிழ் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஃப்ரீயா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அண்ட் தென் ஜிஎஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சு டெஸ்ட் டெஸ்ட் பேட்ச் போட்டிருக்கு டெக்னிக்கலுக்கு நீங்க ஏஇ எடுக்கிறீங்களா ஜே எடுக்கிறீங்களா அந்த டீடெயில்ஸ் சொன்னீங்கன்னா அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து அதுக்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சருமே அனுப்பிடுவாங்க இந்த ஷெடியூல் படி தான் நாங்கள் கிளாஸை கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டினுடைய ஃபர்ஸ்ட் டே இன்னைக்கு என்ன பார்க்கணுமோ அதை நான் அனுப்பிட்டேன் பசங்களுக்கு அவங்க வீடியோஸ் பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் லைவ் கிளாஸ் வரணும் இனி நாளுக்கு அப்படின்றதுனால இதுக்கு வந்து நாங்கள் இப்போ போயிட்டு இருக்கு ஸோ கரெக்டா பிளான் படி கடவுள் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த பிளானுக்குள்ள நீங்களுமே வரணும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா தாராளமா வாங்க நீங்க சக்சஸ் ஆகிற வரைக்கும் எங்களோட கைடன்ஸ் உங்களுக்கு கூடவே தான் இருக்கும் நீங்க ரீச் ஆயிட்டு மேம் நான் இதை கிளியர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற அளவு வரைக்கும் விவில் கைடு சரியா ஸோ அதே மாதிரி ஜேஇ முடிச்ச நிறைய பேர் ஜேஇல கிளியர் ஆகி ஐவே டிபார்ட்மெண்ட்ல பிளேஸ் ஆகி இருக்க நிறைய பேர் இப்ப ஏக்கு படிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி நீங்க உங்களுடைய டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை அடையிற வரைக்கும் உங்களுடைய முயற்சிகளை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க ஒரு நாள் பலரின் வீண் முயற்சி என்று சொல்லப்பட்ட உங்களுடைய முயற்சி ஒரு நாள் அது விடாமுயற்சி அப்படின்னு சொல்லப்படும் அந்த நாட்கள் வந்து மிக விரைவில் இருக்கு அதுக்கு உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் கண்டிப்பா பலனா இருக்கும் அதுக்கு யுவரோப்பனுடைய சப்போர்ட்ஸ் கண்டிப்பா காரணமா இருக்கும் இந்த இந்த செடிவம் முடிஞ்ச பிறகு நமக்கு இப்ப நம்ம செடிவும் வரப்போகுது பிளஸ் வந்து இந்த டுவாடி ஏஐ முடிஞ்ச பிறகு நம்மளுக்கு டிஎன்பிசி ஏஐயுமே வரப்போகுது ஸோ ஒரு ப்ரிப்பரேஷனுக்குள்ள இறங்குறீங்கன்னா தீயா இறங்குங்க அதுல கிளியர் ஆகுற வரைக்கும் வேற எதுவுமே யோசிக்காதீங்க நல்லபடியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட்ஸ் தேவைப்படுதோ என் கூட ஃப்ரீயா நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் போடுங்க நான் எப்பவுமே பார்ப்பேன் அதனால நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து எங்களுக்கு தெரிவிங்க ஓகே ஓகே மேம் கிளே கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லாருமே சந்தோஷமா இந்த செஷனை பாத்தீங்க எனக்குமே ஹாப்பியா இருக்கு ஓகே மக்களே நாளைக்கு இதே போல ஒன்பதரை மணி செஷன் தான் நம்ம மீட் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்தடுத்த சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்க ஏதாவது எதிர்பார்க்கறது இருந்தது அப்படின்னா அதையுமே போடுங்க இங்க டெய்லி வந்து டெஸ்ட் பேட் டெஸ்ட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் டெக்னிக்கல் டெஸ்ட்டுமே போயிட்டு இருக்கு ஆஹ் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு ஒரு டெஸ்ட் போட்டு அனுப்பிட்டு இருக்கேன் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ பார்ப்போம் அனலிசிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்